Ada sosok perhiasan kecil di telapak tangannya. Ketiga sosok perhiasan kecil itu berpegangan tangan, dan di antara dia yang sedang menggendong bayi kecil. Perhiasan tidak indah. Dia mengukirnya dengan satu potong. Pertama kali dia melakukannya, dia tidak punya banyak pengalaman. Itu adalah anak laki-laki kecil, terlahir seperti Amelia. Ini adalah putra yang dia bayangkan. Dia mengira anak di perutnya adalah seorang putra. Diberikan padamu, aku akan selalu memakainya di tubuhku di masa depan. Telapak tangannya menyentuh rambutnya dan mengusapnya dengan lembut. Henry menurunkan pinggangnya dan menutupinya dengan selimut, selamat malam. Dia berbalik, berjalan ke sofa, dan berbaring. Amelia melihat perhiasan kecil di tangannya, dan tangan kecil di bawah tempat tidur turun sedikit dan mendarat di perutnya yang rata. Pupil matanya yang cerah dipenuhi dengan kelembutan dan kegembiraan samar cinta ibu. Malam ini, Amelia tidur dengan goyah, karena pria di sofa seberang tidak pernah memejamkan mata. Dia menatapnya, melihat dalam-dalam. Di pagi hari, Amelia tertidur, dan Henry bangun dan meninggalkan rumah sakit. Dia kembali ke resor. Kevi berbisik, Tuan muda, saya telah memindahkan semua kamera pengintai pada saat itu, dan semuanya ada di sini. Henry sedang duduk di sofa merah tua, kedua kakinya yang panjang ditumpangkan dengan elegan satu sama lain, sebatang rokok dipegang di antara ujung jarinya yang ramping, dan dia merokok dengan tenang. Dia masih tidak menahan diri, dia kembali untuk menyelidiki kebenaran pada saat itu. Kevin menyalakan monitor lagi. Dalam pengawasan, Amelia dan Maya berdiri di puncak tangga dan berbicara. Akhirnya, Maya melambaikan tangannya dan Amelia berguling. Tuhan, sepertinya Maya mendorong Nona Wijaya ke bawah. Menurutku Nona Wijaya tidak begitu kejam. Bagaimanapun, ini adalah anak pertamamu. Bagaimana bisa Nona Wijaya tega membunuh anak ini dengan tangannya sendiri? Luar biasa. Henry mengerutkan alis pedangnya dengan erat, dan asap menutupi wajah tampannya, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Setelah merokok dengan tenang, dia mencubit puntung rokok di asbak, lalu menekan keyboard untuk memutar ulang monitor. Segera dia menekan tombol dan memperbaiki gambar pada saat Amelia jatuh. Dia menyaksikannya bolak-balik beberapa kali. Kevin melihat bahwa tuan mudanya menyaksikan adegan ini berulang kali, dia juga melihat petunjuknya, dan dengan cepat berkata, tidak. Jika Nona Wijaya didorong ke bawah oleh Maya, dia seharusnya dibuang dengan tangannya terlebih dahulu, lalu kakinya akan berguling. Turun, tetapi di layar, kaki Nona Wijaya pertama kali menginjak, dan kemudian dia berguling dengan kekuatan lemparan Maya. Kevin memandang Henry dengan tidak percaya. Ada cahaya redup di ruang kerja, dan wajah tampan Henry tersembunyi dalam setengah terang dan setengah gelap. Dia mengambil sebatang rokok lagi dan menyalakan sendiri sebatang rokok, tetapi korek api tidak menyala setelah beberapa kali. Henry adalah orang yang sangat bijak. Semakin parah krisisnya, semakin waspada dan jernih pikirannya, sehingga ia sudah lama mencurigai Amelia. Daripada ragu, sebenarnya dia sudah punya jawabannya di hatinya, tapi dia sudah menipu dirinya sendiri dan orang lain, tidak mau percaya. Dia tidak percaya bahwa Amelia akan membunuh anak-anak mereka sendirian. Dia benar-benar tidak percaya, tapi layar pemantauan ini telah mengkonfirmasi semua tebakannya. Semuanya ada dalam rencana Amelia. Dia pertama kali membunuh Sela dan dengan sengaja menarik Maya, dan kemudian mengudara untuk menyalahkan Maya. Sekarang anak itu sudah pergi. Dia membunuhnya sendiri. Kevin memperhatikan Henry dengan hati-hati Tuan Muda. Apakah Anda baik-baik saja? Kevin merasa Tuan Muda itu sangat buruk sekarang. Wanita kesayangannya membunuh anak mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh siapapun. Nona Wijaya ini terlalu kejam. 
Dengan letupan, Henry menyalakan korek api, dan api merah samar menyinari wajahnya yang tampan dan tidak jelas. Dia berkata dengan suara rendah, Sudahkah kamu memeriksa ponsel Maya? Setelah diperiksa, Nona Wijaya benar-benar meminjam ponsel Maya untuk menelepon, tetapi panggilan ini dilakukan ke meja depan hotel resor, dan kemudian dipindahkan ke pelayan nomor 309. Awalnya, ini direkam, tetapi rekaman ini sudah hilang tanpa alasan. Alis tampan Henry bergerak-gerak, di mana pelayan 309, kembali ke Tuan Muda, dia juga menghilang. Henry dengan cepat menekan bibir tipisnya menjadi busur dingin. Siapakah pelayan 309 itu? Selama ini, dia selalu merasa Amelia sedang menunggu seseorang. Apakah dia menunggu pelayan 309? Apa yang ingin dia lakukan? Henry tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan dia tiba-tiba berdiri, kembali ke rumah sakit. Dia berjalan keluar dari pintu ruang kerja, dan langsung menuju ke rumah sakit. Smith dengan cepat menyadari sesuatu. Saat itu masih pagi, dan Tuan Muda telah keluar dari rumah sakit. Sekarang tempat Nona Wijaya sangat kosong. Jangan lupa, Amelia sekarang adalah nama besar dalam profesi medis. Semua rumah sakit di ibu kota Makassar mematuhi perintahnya. Amelia kembali ke rumah sakit dengan masalah aborsi. Fokus semua orang tertuju pada anak di perutnya. Bahkan Henry lupa bahwa itu adalah wilayahnya. Ya Tuhan, Kevin merasa sesuatu pasti telah terjadi di rumah sakit. Amelia, benar-benar bermasalah. Kevin merasa tak ada habisnya. Apakah Amelia ingin melarikan diri setelah melakukan semua ini? Tetapi ketika dia meninggalkan rumah sakit, ada dua orang legendaris, Johan dan Krishna, menatapnya, dan Hendra mengamatinya juga. Bagaimana dia bisa pergi? Henry bergegas kembali ke rumah sakit. Dia membuka pintu ruang rawat VIP. Bagian dalamnya kosong, dan Amelia telah menghilang. Firasat di hatinya menjadi kenyataan, dan Amelia melarikan diri seperti yang diharapkan. Dia membuang bom asap ini, tetapi tujuan sebenarnya adalah pergi. Henry mengerutkan matanya yang tampan. Dadanya yang lembut mulai naik dan turun. Apakah dia ingin pergi dengan cara itu? Apakah dia tidak punya perasaan padanya lagi? Henry dengan cepat mengeluarkan ponselnya dari saku celananya dan memutar nomor telepon. Segera panggilan di ujung lain terhubung, dan suara magnetis yang dalam terdengar, Hei, ayah mertua, Amelia menghilang, dia pergi, kata Henry. Di ujung itu, Tuan Johan terdiam selama dua detik, begitu Amelia keluar, dia pasti akan jatuh ke tangan Hendra. Dia sekarang bersama Hendra. Hendra pasti akan membawa Amelia kembali ke Sulawesi. Ya, tapi saya penasaran bagaimana Hendra akan meninggalkan kota Makassar. Henry mengerutkan alisnya yang heroik, aku akan mencarinya sekarang. Henry langsung menutup telepon. Mendengarkan nada sibuk Tut, Johan meletakkan telepon, dan dia melihat ke samping pada Krishna di sampingnya, Apakah menurutmu Hendra dapat membawa Amelia keluar dari Universitas Brawijaya? Ibu kota Makassar berada di bawah kendali dua keluarga Aresta dan Mahendra. Sekarang semua jalan diatur dengan ketat dengan pos pemeriksaan, seperti dinding tembaga dan dinding besi, hampir tidak mungkin untuk meninggalkan ibu kota Makassar. Krishna mengambil sebatang rokok dan asap menutupi alisnya yang dalam. Dia mengangguk, saya yakin dia bisa, Johan, kamu tidak terlalu mengenal Dewi. Saat itu, Dewi tiba-tiba datang ke kota Makassar. Tidak ada yang tahu bagaimana dia datang. Hendra adalah tunangannya. Johan memotongnya dengan cepat dan mengoreksi, mantan tunangan. Hendra sebagai mantan tunangannya, pasti tahu sesuatu, jika tidak, Putrimu Amelia tidak akan membiarkan dirinya jatuh ke tangan Hendra. Johan setuju dengan kalimat ini. Amelia sangat pintar. Dia tahu bahwa begitu dia meninggalkan rumah sakit, dia pasti akan jatuh ke tangan Hendra. 
Namun, jika dia pergi, hanya ada satu kemungkinan. Amelia membiarkan dirinya jatuh ke tangan Hendra. Amelia ingin Hendra membawanya keluar dari kota Makassar, Johan. Dewi memilihmu saat itu karena kamu memiliki gen paling sempurna di dunia, jadi dia cukup beruntung memilikimu. Benar saja, putrimu Amelia cerdas, berani, dan menyusun strategi. Dia telah kecewa, dan sekarang dia telah merusak perahunya dan menggunakan Hendra untuk membawanya keluar dari kota Makassar. Dalam kontes ini, Amelia memiliki banyak lawan, dan dia memiliki terlalu banyak lawan. Tetapi seorang gadis berusia 20 tahun bermain dengan Johan, Krishna, Hendra, dan dia tidak kalah dengan mereka. Dia benar-benar luar biasa. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.